Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರೂ ಕಹಿ ಮತ್ತು ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬರದೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಳಿಸುವ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹೋಗೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮದುವೆ ಆಗಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದ್ರಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋ ಕನಸು ಕನಸಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಾಂಪತ್ಯ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮೊದಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಈ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೆ ಉರಿ ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆನು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಒಂದು ಪೇಷೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಉರಿ ಊತ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಮೊದ್ಲೇನಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳು ಸೇರುವಂತ ಜಾಗನ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಮೇಲೆ ಪದರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಳೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಳೆಗೆ ಬಂದು ಒತ್ತಲಿದ್ದಂಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕುಶನ್ ತರ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒತ್ತಡ ಬೆಳೋದನ್ನ ಅದು ತಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಸವ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೇರೆಂಟೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎದ್ದೊಳೋದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಡೆಯೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ವಯಸ್ಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಕೂಡ ವೇರೆಂಟೇರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಸೊ ಒಳ್ಳೇದು ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಪರೇಷನ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ನೀವು ತಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ತೋರಿಸುವಂತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಮಾರ್ತ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ದಿದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರ ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಸೌದಿದೆ ಅಂದ್ರ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದೇನ ಒಂದು ನರ ಕುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ ಅದು ಹೇಗೆ ನರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿ ನರದ ಮೇಲೆ ನರ ಹೇಗೆ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದಿದೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಜರಗಿದೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರ ಡಿಸ್ಕ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ ಏನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಜರಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನರಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಟ್ಟವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದೇ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಹಳ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಳೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೂಳೆ ನರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ವೀಕ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಕವರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಇಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಕೂಡ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇರುತ್ತಮ್ಮ ಸೊ ಈಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬಹುದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡೇ ಮಾಡಬಹುದ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಮ್ಮ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಮ್ಮೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಮೇತ ಬಂದ್ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ನಾವ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಷ್ಟ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಜಯನಗರ್ ಫೋರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಹುಬ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಟಿವಿ ಸ್
सिहि मत्तु सिहि याद सन्नी वेशकडो, येश्टे हत्ति राई द्रो, कही मत्तु कही अनुबवगडो, नम्म ना दोरा माड़ते, इदो निम्म जीवन दल्लू बर्दे इरली निम्म सिहि याद अनुबवगडन्नु शाष्वतवागी निम्म जोते उलिसु आसे, नम्म होम्यो मद्वे आगिष्ट वर्षा आयतु यल्ला अम्मंद्रंते नानु नन मगुविन जोते आटाडो कनसु कनसागे उल्दिदे Congratulations! नीवुने मगुविन जोते आटाडो कनसु ननसागिदे परिपूर्ण दाम्पत्यद कनसु मगु निम्म कनसिगे निम्म जोते नम्म होम्यो पती Indonesia சிரி கண்ணடானா வீக்சிசி, நனுப்பிரலி சிரி கண்ணடா நிம்மாக்கு பிரிக்கிறேன். सी डेफिनेटली अकंद रहेगा ऑस्टियोर्थराइटिस के ना वो पेन अंत हेड धागे इस्टो पेशेंट्स के इनिशियल स्टेजेस में पेन कंड बरो दिला हाँ गंतन अंगे मोड़े गुड़ वी किल ना अथवा मोड़े चना गए इधर अंत ना वन पुनो दुक्को कष्ट आएगा तो अकंद रसी उन्हें एज फैक्टर अली डेफिनेटली मोड़े गुड़ संदर्थे Kristin, But in the starting stages, we have to deal with all the patients. Discomfort can't be deal with. So, especially joint, 
Indonesia तो आग के लोगों के डिसकंफर्ट आ गए थे, तो मुंचे इतरा नम के कांड तैरो दिला, बट इतनी चीज के नम इतरा कांड्स कोल थी देश अपन डिसकंफर्ट हो, पेन हो, अनिजिनेस हो, स्टिफनेस अंसे थे, सिर्फ मेरा मूल एक लोग फ्री आगे नम के मूव मरा कागो दिला बिगी रहते हैं, मर्चो देख के कष्ट आ गए हैं, Vocês Indonesia सी एस्टो पेशेंट्स कोड़ा नमल बरतर है मेरा नम ये वागलो पेन ही रो दिला केलवो में एस्टे बरते सी इट ऑल शोस ए नंतन स्टार्टिंग स्टेज असिर बो दो औरगे माइल्ड डीजेनरेशन अगेर बो दो इन्हों माइल्ड मूल एगल सविता हर बो दो अदरिंदा और इन्हों तड़ियों तक शक्ति रहते पेशेंट्स के अथवा केलवेनों Vocês अवरोर बॉडी, अवरोर स्पंदसंत शक्ति, अवरोर फैमिली हिस्ट्री, अवरों दो पास्ट हिस्ट्री, ये लानो मुख्य आगे रहते हैं। आदि नंतर ने अवरों दो बॉडी स्पंदसों नोड को नौ पेशेंट के तेल्स पोदो। सो हाँगा कि उन दो मूले सविती दें तक्षण के अधि यावदे जॉइंटरली स्टार्टिंग स्टेजेस से तोर्स कोण्डे आग मट्टे गाइड मारता रहे, सो यंबत रंबत परसेंट इफेक्ट आग इधर है अंदरे, से डेफिनेटली नम्बर ओरिजिनलिटी कड़ कौन ताई दे अंतने अर्था, सो आदि ना नाउ इन्हों रीगेन मार बोधा, इष्ट मट्टे ग्रीगेन मार बोधो, इष्ट और के तड़ियों तक शक्ति दे, इष्ट और के मुंदे इन्हों हेच्चा गो देना, अथवा so, osteoarthritis bittu, where are the different types of arthritis samasigal na nōduthira, doctor? See, definitely, now, nōdo dhanth andre, especially now, hitchagi nōdo dhanth andre, osteoarthritis andre, because it is age-related agi ro dhrindha, so now, nōdo dhanth andre, vaisal hitchagi ro dhrindha, atva namma dehda tu ka, जास्ती दागा बोझ जास्ती दागा कोड़ा वेट जास्ती आधा का कोड़ा ये नागते नम्मा डायरेक्ट बॉडी वेट टेले नम्मा मंडी गुड़ सोंटा मेले हेच्चो बिलो दरिंदा कोड़ा मूले गुड़ सवितना बेगा ना उन्होंड बोधो सो इधु कोड़ा उन्दु कारण आते हैड तिवे ऑस्टियोर्थ्रेटिस के जो तके इन्हु पेशेंट्स के केलवर गेना गेते सेडेंट्री लाइफस्टाइल अंतर है रहती है वंदरे इगो उन्दे एक अड़े कूट तो कैल्सा मारो अंतर दागेर बोधो एक्टिविटी सिरो दिला जास्ती या वग उन्दे एक अड़े कूट पेशेंट्स कैल्सा मारो दरिंदा कुडा मूले गले सवितन ना नवु नोड बोधो मूवमेंट सिरो दिला बट ये गन हमके प्रॉब्लम करता है इधर तंदरे डेफिनेटली दुकड़ वन दु कारण आग बोधो हिस्ट्री ऑफ ट्रोमा अथवा इंजरी ओल्ड इंजरी सेना दरे दरे आदि नम सारे आगे चिकित्सा तोगों डर ले लिया अथवा आ टाइम में हम गे नो तंदरे कांड सेर ले ला बट इतनी चीज के तंदरे कांड्स कोड़ती दर कोड़ा उन दु कारण आगे रो जतेगे इन्हों के लिए वर्ग हेड बैक कौन तंद्रे से especially thyroid अंते इन हेड तीवी hormone problems अंते इन हेड तीवी इधर इंदा कोड़ा ये नागते मूले गले सवितना नम नोड बो दो vitamin D problem आगे रहते के लिए वर्गे deficiency रहते कोरते रहते 
ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಸೊ ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿಯೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕೈ ಕಾಲ್ ಜೋಮ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರಣ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೂಳೆಗಳ ಸವಿತಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಂತರ ಕೆಲವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಈ ತರ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅದಕ್ಕಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳೋದನ್ನ ನಾವು ತಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಎಕ್ಸೈಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಳೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ತರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದನ್ನ ತಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಆಗೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ತಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಂದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರುಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸಿ ಈ ತರ ಒಂದು ರುಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅದೇ ತರ ಇದು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಎನಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ವರ್ಗು ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಈ ತರ ಸಂಧಿ ವಾತ ಕೀಲು ವಾಯು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರುಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ತರ ಸಂಧಿ ವಾರ್ತಾ ರುಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ರುಮಟೆಡ್ಸ್ಗೆ ಬಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಬಿ ಅವ್ರ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಇತ್ತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರುಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸೊ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಲೈನಿಂಗ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂಳೆಗಳ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೂಳೆಗಳು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಊತ ಬರುವಂತದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಊತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೇಷೆಂಟ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಒ
ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿಯಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಳಿಸುವ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹೋಗೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದ್ರಂತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಾಂಪತ್ಯದ ಕನಸು ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕೆಜಿ ಮೂವತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಯ್ತು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಾಯ್ತು ಇದೇನಪ್ಪ ಮನೆಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ನೋಡಿ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ನಿಮಗಿದು ಪೂರ್ತಿ ಉಚಿತ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಮನರಂಜನೆ ಖಚಿತ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀವರ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ವಾರ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಜ್ವರ ನಂತರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು ಬಟ್ ಈ ತರ ಪೇನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕಂಡಿರೋ ಪೇನ್ ಅದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಸಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಮೇನ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆ ಫೀವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಇರಬಹುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಹುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಈ ತರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದಾಗ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೈರಲ್ ಆರ್ಥ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆರ್ಥ್ರಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವೈರಲ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆರ್ಥ್ರಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೀವರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಏನಾದ್ರು ಚಿಕನ್ ಗೂನಿ ಈ ತರ ಆಗಿತ್ತು ಒನ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಗೂನಿ ಆಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಕಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ
रेडनेस आगे रों तो दो एक रोमाटेड आर्थराइटिस अली कोड़ा जाइंट से ला बिसी आ गत्ते आ जाइंटो रेडनेस आग बढ़ते हैं जाइंट टेला अधेरी इतनी कोड़ा केलोरे ली इधर ली कोड़ा कंच कोल बो दो सो इधने ला ना वो आर्थराइटिस अली टाइप संता हेल बो दो इधने ना वो इन्फेक्टिव कोड़ा Vocês turned On Mile Healthy madam फैमिली स्टेल यार का दूर संधि वाता कील वाई इन तेना दृत्य मा इल्ला मेरा फैमिली का ला यार को बंदी लगा ओके इधर फर्स्ट टाइम मगन की तरह ज्वारा इन अदरो बंदी तेना मा इधर मुन्चे आ इल्ला ज्वारा ला ये नू बंदी ला मेरा मामा आटे डेके अंतक आटे कुछ कोक बंदा क्रिकेट आट कौन बंद मेरे काल को लो Indonesia Healthy 
ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀರ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಈಗ ಸಂಜೆ ಗಾಂಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತಡೀತಾ ಇದಾರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬಾಡಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಏನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಜಯನಗರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಮಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿಗ್ ಗೌಟ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂತಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇರುಮಟೆಡ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಇರಬಹುದು ರಕ್ತದಿಂದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಲಿನ ಬೆಟ್ಟ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಆಗೋದು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲುಗಳ ತರ ಏನ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋದು ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕಾಲಿನ ಬೆಟ್ಟು ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲಿನ ಬೆಟ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ಊತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಆಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾನೆ ಪೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮುಟ್ಟೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಗೌಟ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಊತ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಿಗಿ ಆಗುವಂ
ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಟೆನ್ಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗಿದು ಪೂರ್ತಿ ಉಚಿತ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಮನರಂಜನೆ ಖಚಿತ ಇನ್ನು ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಂದುವರೆಸಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹೇಳೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಾದ್ರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಎಂ ಆರ್ ಐ ಏನಾದ್ರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಸಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು ಅದು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಇದೊಂದು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲ್ ನಮ್ ದೇಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಮೀನ ಯಾವರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಮಾ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಶೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಬಂದೆ ಸೀರಮ್ ಕ್ರಿಚ ಎಕ್ರೆಟೈನ್ ಬಂದು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಇದೆ ಸನ್ ಮೈ ವರಿ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಡ ಇದು ಮಾಡಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಏಟ್ ಏಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಕಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗಲ್ವಾ ಸಿ ಯೂಶಲಿ ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಡ್ಯೂರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತಿದಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಯಾವ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಗೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಅದು ಡೈರಿ 
ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೋದ್ರು ಓಕೆ ಅಂತೀವಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆಯಾ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಬಿ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಸೊ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈವನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಆಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ದಿವಸಗಳು ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಬಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ಹುಳಿ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಫೈ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಶುಗರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ಶುಗರ್ ಈಗ ಬಾಡಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಹಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಬರೀ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕೆ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದ್ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ತಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಹೈ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಡೆಯುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಡಿಟ್ಯೂರೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಫರ್ದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಸಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ರೂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೇಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ರೀನಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ರೀನಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಫಿಲ್ಟರೇಷನ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಚ್ಚೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡಷ್ಟೇ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದೇ ತರ ಕಾಯಿಲೆ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಾಯಿಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ನೋವು ತಕ್ಷಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಿದೀರಾ ಬಟ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬೆಳೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೈಯರ್ ಪವರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಏನು ಬರಲ್ಲ ಬರೀ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೈ ಬೆರಳು ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದು ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಎರಡು ದಿವಸ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸೇಫ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪವರ್ ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಸೊ ಮೇಬಿ ಅದು ಏನ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಸಲಹೆ ತಗೊಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ತುಂಬಾ ಆತರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೆಲವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ಗ್ರಾಜುಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋವುಗಂತೆ ಅಲ್ಲ ಮೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮುಂದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗುದನ್ನ ತಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೆಳೆಯೋದು ಕೂಡ ತಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗಾಗ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೀರೋ ಏಟ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟ್ರಿಬಲ್ ಸೆವೆನ್ ಈ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗಶ್ರೀ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಬೆರಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ನೋವಿದೆ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವಿದೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಆರ್ತ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆರ್ತ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡಿದ್ಯಾ ಹಾ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಬೆನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅದು ಆರ್ಥೈಟಿಕ್ ಶುರು ಆದ್ರಿಂದಾನೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಎರಡೇ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಹಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದು ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡುಗಡೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೈ ಈಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರುವಂತ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಮೇಲೆ ಏನೇ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರೂ ಕಹಿ ಮತ್ತು ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬರದೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿಯಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಳಿಸುವ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹೋಗೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಂದ್ರಂತೆ ನಾನು ನನ್ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಕನಸು ಕನಸಾಗೇ ಉಳಿದಿದೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಾಂಪತ್ಯದ ಕನಸು ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪ